ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പുതിയൊരു സ്റ്റെയിനിങ് മെറ്റഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഇതിന് വേറെ പല പേരുകളുണ്ട് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിനിങ് വൊളക്ടൈൻ ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിനിങ് ബേബ് എണസ്റ്റ് ഗ്രാനുൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പേരിലാണ് ഇത് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽസ് എന്നുള്ളത് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഈ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ വേണം കളക്ട് കളക്ടീവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുൽസ് രീതിയിലാണ് ഫുഡ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഈ ഒരു സ്റ്റാർവേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൽസിന്റെ ഫുഡ് ഗ്രാനുൽസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാനുൽസ് ആണ് വൊളക്ടിയൻ ഗ്രാനുൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേരുകൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൽസ് ഓർ ബേബ് എണസ്റ്റ് ഗ്രാനുൽസ് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാനുലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ദൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാനുൽസ് അതായത് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ വൊളക്ടൈൻ ഗ്രാനുൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ സൾഫർ ഗ്രാനുൾസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ നൈട്രോജീനസ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദ നോൺ നൈട്രോജീനസ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാനുൾസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വൊളക്ടൈൻ ഗ്രാനുൽസ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഗ്രാനുൽസിനെ വൊളക്ടൈൻ ഗ്രാനുൽസ് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പൈറലും വൊളക്ടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വൊളക്ടൈൽ ഗ്രാനുൾസ് എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൾസ് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാനുൾസ് ഒരു മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് എന്നുള്ള സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മള് ഗ്രാ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രാനുൾസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലാണെങ്കിലും ഇത് എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വൽ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാനുൾസ് ആണ് ഗ്രാനുൾസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻസും ആർ എൻ എയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോളിഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്കൂൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രാനുൾസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വോൾട്ടൈൻ ഗ്രാനുൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ കാണാം ദെൻ ഫംഗയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോസോൺസ് ഒക്കെ ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൾ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ലോഫ്ലേസ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ആൽബേർട്സ് മെത്തേഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ മോഡിഫൈഡ് നിസേസ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൾസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലോഫ്ലേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ലോഫ്ലേസ് ആൽക്കലൈൻ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ കളറിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം വേറൊരു കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനുൾസ് വേറൊരു കളറിലും ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂ കളറിലും ഗ്രാനുൾസ് എന്തായിരിക്കും റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഫ്ലേസ് ആൽക്കലിൻ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ മെറ്റാക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ലോഫ്ലേസ് മെത്തലിൻ ബ്ല
then 95 percentage ethyl alcohol 2 ml glacial acetic acid 1 ml and distilled water 100 ml aanu undavunnathu inathu main content nu parayunnathu toledin blue um adhu pole thane malachite green um aanu then uh, albert stain solution b allengil albert iodine consisting of iodine and then iodine 2 gram potassium iodide 3 gram um distilled water 300 ml aanu ullathu then idine the procedure nu parayunnathu namma nerthu parna pole thane endu cheya or heat fix smear prepare cheyunu then flood the smear with albert stain solution a for uh, 3 to 5 minutes then in the uh, excess stain wash out uh, drain to wash the slide then flood the smear with albert stain solution b for 1 to 2 minutes then wash the slide and air dry and observe under oil immersion objective nalla reethilana parayunnathu procedure valare simple aanu in the result nu parayunnathengil granules metachromatic granules or bluish black color lum organism or green color la irikkum namukku appear cheyan pattunnadava adhaayi ee reethila irikkum namukku metachromatic granules namukku kaanan pattu that is organism green color lum granules bluish black color la irikkum appear cheyunnadava then the flow chart aanu prepare a heat smear prepare a smear on slide air dry and heat fix the smear then drain the smear with albert stain solution for 3 minutes drain the excess stain solution and uh, flood the uh, smear with albert stain solution b for 2 minutes wash and observe under oil immersion objective nalla reethilana parayunnathu in the actual mechanism endha nu parayunnathengile namukku ariya ee albert stain dath albert stain solution a dath endha main aayittla content ide toledin blue oil undu malachite green undu alle then nammal ee or albert stain oichu nammal ee albert stain react cheyina samayath endha sambhavikkunna nu parayunnathengile ee toledin blue oil poite endra stain cheyum granules ne poite stain cheyum then malachite green endra stain edukkum ee cytoplasm ne poite stain cheyum then namukku ariya idine endund metachromatic property undu nalla alleke metachromatia nalla effect ullad kondu endha sambhavikkunu ee metachromatic granules nammal blue stain aanu use cheyyunnengilum red color la aanu varunnathu okay then adhu shesham nammal ivada aare apply cheyyunnundu nammal albert's stain solution b allengil albert's add ne add cheyyana samayath endundu namukku already ariya ee metachromatic effect ullad kondu endha sambhavikkunu ee granules adangu blue color like maaru adhaayi ee grams alle sorry ee nammade ee albert's add ne endilla ഈ ഒരു മെറ്റോക്രോമ ഹാൽബർട്ട് സൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റോക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ആഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെഡ് കളറാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ആൽബേർട്സ് ആഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ മെറ്റോക്രോമാറ്റിക് എഫക്ട് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Then the third one is the modified Nisase method. Aane. This is the solution for Nisase Methyl Blue Dissolution known as Nisase Chain Solution A. Then Nisase Crystal Violet Dissolution known as Chain Solution B. Then Bismarck Brown Dissolution known as Nisless. Sorry, Nisase Chain Solution C. Then this is the solution for the solution. Then this is the solution for the Nisase Methyl Blue consisting of Methyl Blue 2% Methyl Blue 10 ml. Then Ethyl Alcohol 4 ml. Then Glacial Acetic Acid 10 ml. Then Distilled Water 180 ml. then it says crystal violet solution b consisting of crystal violet 0.33 g ethyl alcohol 3.3 ml and distilled water 100 ml then bismarck brown c consisting of bismarck brown 1 g distilled water 500 ml the heat water nammal endey water heat cheyidu 60 degree celsius like heat cheyidu cheshana bismarck brown idinathekku add cheyyunnathu namukku ini procedure nokkam adu nammal parayna parayna pole thane endana prepare heat fix smear aanu then nammal endey cheyyunu ee smear inde molotu nammal two parts of solution a um then one part of solution b um add cheyidittu 15 to 20 seconds vekkum then pettana nen endeya nammal water le rinse cheyidu kalaya then counter stain with solution c endeya 3 seconds vechu nammal counter stain bismarck bismarck brown vechu nammal 3 seconds vekkunu then endeya pettana nen wash cheya ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സർവ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാനൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറിലും ദെൻ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോഷ് ബ്രൗണിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാനൂൾസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്